Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. Olha, eu queria falar para você da Evidência Turismo. São mais de 15 anos de experiência no setor, vendas de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476, telefones 3224-1028 e 910901-34. Terminou nesse final de semana, em Carambeí, uma das fases regionais dos Jogos Abertos do Paraná da Divisão B. Esta é uma espécie de segunda divisão do esporte amador do Paraná, onde os campeões de cada uma das modalidades oferecidas obteve vaga para a fase final. E quem sabe tem a possibilidade de disputar a divisão A ainda esse ano. Ponta Grossa esteve presente no bolão, bocha, handball, futsal, futebol e também no vôlei. Quem esteve acompanhando o evento foi o assessor da Prefeitura de Ponta Grossa e o desportista e jornalista Danilo Kravichich, que está hoje aqui nos estúdios da TV Vila Velha. Danilo, mais uma vez, um prazer muito grande estar, estar recebendo você aqui em nossos estúdios. Boa noite, bem -oi. boa noite, amigos da TV Vila Velha. O prazer é meu, né? Está colocando aí o que aconteceu em termos de Jogos Abertos do Paraná na cidade de Carambeí. Uma competição aí com 820 pessoas participando, 13 municípios e uma divisão bem igualitária de, de vagas para a final dos Jogos, da, os Jogos Abertos do Paraná, que vão acontecer lá na cidade de Palutina, no final do mês de setembro. Agora, é, nós tivemos, é claro, Ponta Grossa tem algumas equipes já classificadas para a divisão A. Quem disputa a divisão B passa por essa fase regional. E nós tivemos aí, o, vamos começar falando das modalidades, por modalidade, na verdade. O bolão masculino teve as disputas acontecendo aqui na cidade de Ponta Grossa, o que que deu? Exato, nós tivemos aí a disputa entre Ponta Grossa e a cidade de Prudentópolis, e deu Prudentópolis, por um pino na terceira partida. Houve um empate na, na, na primeira partida, Ponta Grossa venceu a segunda por uma diferença de 15 pinos, e a terceira partida foi vencida por Prudentópolis por um pino apenas de diferença. E com isso, Ponta Grossa acabou ficando de fora da final lá, na, lá em Palutina, vai no bolão feminino, porque foi a única inscrita da regional, mas o bolão masculino, infelizmente, Ponta Grossa, aí, por um pino, acabou ficando de fora dos Jogos Abertos do Paraná. E Prudentópolis, que tem sido aí nos últimos anos o calo do bolão masculino Ponta Grossense, né? Ah, sim, com certeza nós temos aí uma disputa muito grande né, com, com o pessoal de Prudentópolis. Irati não está mais na nossa na nossa região, também era um adversário bastante forte, né? e Prudentópolis, esse ano, acabou vingando, acabou tirando Ponta Grossa da final dos Jogos Abertos do Paraná. Outra modalidade que aconteceu aqui em Ponta Grossa, mais especificamente no Clube Santa Cecília, foi a Bocha, e com um Ponta Grossa tentando o, o título, o que que deu? Ponta Grossa ficou em segundo lugar, acabou perdendo para a reserva a decisão do torneio, né? teve as vitórias até a final, como reserva também chegou na final com, uh, com, só com vitórias, e na final Ponta Grossa acabou perdendo para a reserva, três jogos a um, né? Uma, um resultado até é, bastante compreensível, nós temos a Bocha essencialmente amadora, Ponta Grossa, os abenegados lá do pessoal, pessoal lá do Clube de Santa Cecília, que faz a, a, o esporte e briga e, e luta por, por Ponta Grossa, mas dessa vez não deu. Então, mesmo jogando em casa, acabamos ficando de fora. Agora, é, para as pessoas que pensam que a Bocha é exclusivamente amadora, existem cidades que fazem investimentos grandiosos, inclusive a, a própria cidade de é reserva, não, é, é, é reserva. reserva é, muitas vezes disputa com atletas contratados de outros municípios. Tradicionalmente, não é? tradicionalmente é. reserva traz uma equipe forte, tem um pessoal da cidade que é abnegado, e no oeste do estado, na, na, na região do sudoeste e oeste, nós temos aí o, o, o polo mais forte, Cascavel, aquelas cidades menores lá, lá do Oeste, acabam é, contratando até gente do Rio Grande do Sul, que vem, profissionais que vêm para jogar. E é, uma, é um esporte muito legal de acompanhar, né? pela festa, por aquilo que acontece. 
Infelizmente estamos fora aí, mas ficamos com o vice-campeonato. E o pessoal do Santa Cecília promete ano que vem brigar novamente pelo título e levar o título para chegar à fase final da divisão B e quem sabe subir para a divisão A dos Jogos Abertos. A Bosch, inclusive, tem alguns detalhes bem pitorescos e interessantes, né? É o tipo de esporte que o cara pode tomar uma cervejinha ah. antes e é regado, muitas vezes, uma boa cerveja, né, Danilo? Se não calibrar, não tem, não tem jogo. Né? Não tenho a dúvida. Bem, nós tivemos outro, outro torneio acontecendo, foi o de futebol, com participação de Ponta Grossa. Ponta Grossa aí, a Fundação de Esportes, uma parceria com o Clube América. E, pelo jeito, não deu para o futebol da nossa cidade, né, é, Nós tivemos aí a, a estreia com o Ponta Grossa, vencendo 7x1 São João do Triunfo. Até eu fazia uma analogia com a, aquela goleada que nós sofremos da Alemanha na Copa do Mundo. Mas, na realidade, aí a, é uma parceria com a América e com o Operário. E um pessoal de fora que foi contratado para disputar o Sub-20 acabou não retornando a Ponta Grossa. E com isso, Ponta Grossa acabou é, indo disputar o torneio com apenas, 11, com apenas 11 jogadores e um, inclusive, o goleiro reserva. Ganhou de 7 a 1. Na segunda partida, São João no Triunfo deu um calor na, na, na equipe de Palmeira, é, vencia por 4 a 2 e acabou perdendo por 5 a 4. Né? E na final, Ponta Grossa e Palmeira, Ponta Grossa abriu 2 a 0 de vantagem, na primeira etapa, perdeu o, o atacante Romero expulso, o Chicão também foi expulso, assim como foi expulso um jogador da equipe de Palmeira e o técnico, né? e acabou no segundo tempo Ponta Grossa não repetindo um bom futebol, acabou perdendo por, cinco, ah, por 4 a 2 a decisão, um resultado realmente ruim, em termos de futebol, por aquilo que Ponta Grossa apresentou na primeira partida e o que poderia ter apresentado se tivesse com o elenco completo. Mas, infelizmente, aí o Chicão teve que contar com 11 jogadores, um goleiro linha, né? E, infelizmente, ficamos de fora. A cidade de Palmeira, então, é a representante desta região aqui dos Campos Gerais para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná na sua divisão B. Futsal, o, a equipe masculina disputa a divisão A. No masculino, lá, Deu Castro, primeiro lugar, está classificado para a fase final da divisão B. Mas Ponta Grossa participou com a sua equipe feminina e aí veio o primeiro título para a nossa cidade. É, veio um título é, importantíssimo conquistado ontem na cidade de Carambeí, diante de Carambeí. Foi a única modalidade que teve dois grupos, quer dizer, teve equipes participando do grupo A e B. E Ponta Grossa, na, na fase de classificação, enfrentou Carambeí, houve um empate em 1 um a 1 um, e nos pênaltis a goleira Jéssica garantiu aí a vantagem de Ponta Grossa. Ontem, novamente, os dois times se enfrentaram, time que se conhece muito bem. Temos várias... é meio Ponta Grossa contra Ponta Grossa, né? Exatamente, temos várias atletas que são de Ponta Grossa, que, que se formaram aqui em Ponta Grossa e hoje defendem Carambeí e o time do China Malaquias acabou vencendo também ontem, depois de empatar 0x0 0 no tempo normal, e 4x2 venceu nas penalidades máximas. Foi uma grande festa ontem lá no ginásio da Perdigão, em Carambeí, e até uma frustração para o pessoal de Carambeí, que tinha a, a esperança de pelo menos uma modalidade chegar aos Jogos Abertos do Paraná. Mas é, infelizmente para Carambeí, infelizmente para Ponta Grossa, Ponta Grossa venceu, mostrou qualidade, mostrou um time organizado e muita raça das meninas, é, foi realmente uma, uma, uma vitória espetacular. Outro também que teve um resultado altamente expressivo foi o handball masculino e feminino da nossa cidade, pelo jeito as duas equipes conquistando a vaga para a fase final. Sim, sim, o handball é, tem um trabalho realizado aqui no masculino com o pessoal da Liga dos Campos Gerais, e o, o Bolis, a, o pessoal da velha guarda e alguns garotos, né, fazendo um trabalho bem bacana. E estão aí. Venceram Castro duas vezes, vitórias expressivas. E agora vão a Palotina tentar chegar a retornar à divisão A. É um, é um desafio. O, o time está, é, inclusive, realizando aqui a fase do Campeonato Paranaense, que vai ser 
no final do mês, agora, dia 22, nós vamos ter aí a, a fase do Campeonato Paranaense, a última fase classificatória do Campeonato Paranaense de Andebol, e um resultado aí que motiva bastante. No handball feminino, a professora Margarete Ruppel, que acabou é, aposentando o tênis e indo para a beira da quadra agora, sofreu muito, né? mas o handball feminino também passou com tranquilidade pelos seus adversários, e conseguiu é, voltar a disputar os Jogos Abertos, coisa que não acontecia há algum tempo já, de Ponta Grossa não passar pela regional. Sempre tinha um calo aí é, é, e acabava perdendo a, a disputa pelo primeiro lugar. Esse ano não, esse ano fez uma campanha sólida, disputou o Campeonato Paranaense também, infelizmente não pôde é, contar com todas as suas jogadoras na segunda fase, e acabou no desempate, perdendo a vaga para vir para disputar as finais do, do Campeonato Paranaense de Handball. É, inclusive, no segundo bloco, a gente vai estar tá falando um pouquinho aí do, do handball masculino e também do handball feminino, do trabalho que vem sendo feito de recuperação da modalidade, o treinador da equipe vai estar aqui conversando com a gente. Quem esteve também nessa fase regional em Carambeí foram as duas equipes no vôlei, né? masculino e feminino, né? e não deu para Ponta Grossa, Danilo? Não, não deu. O masculino é, também tem um trabalho feito por veteranos, feito com o pessoal que está desde o ano passado, é, com o professor Michel trabalhando e lutando, e tinha esperança esse ano de subir. Mas Castro tem uma equipe profissional, é uma equipe que disputa, inclusive disputou simultaneamente os Jogos Abertos e a Divisão B da, da Liga Nacional, Sub-20, né? foi campeã, inclusive, lá na cidade de Castro, e Ponta Grossa acabou não conseguindo, perdeu para Castro, venceu os outros jogos, mas ficou aí de fora dos Jogos Abertos. No feminino, a surpresa foi Ibaiti, com uma equipe é, é, também formada na, na, na própria cidade, com uma técnica estreante também, a Camila, que está estreando dentro da, dos Jogos Abertos do Paraná, e acabou vencendo o Ponta Grossa por 2 a 0, venceu o Carambeí por 2 a 1, que foi um jogo onde Carambeí saiu na frente e acabou perdendo por dois sets, né, os dois sets seguintes, como no, 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 na divisão B são apenas melhor de três sets, Carambeí acabou perdendo e é, em Baiti acabou levando o título. Ponta Grossa ficou em segundo lugar, ontem venceu a cidade de Carambeí, fez bons jogos também, mas é uma equipe renovada que está aí com o Augusto retornando a Ponta Grossa, fazendo um trabalho de base, buscando uma base sólida para Ponta Grossa, e são os esportes que nós estamos tentando recolocar em termos de elite, né? que tem um tempinho ainda para fazer, tem um trabalho ainda para fazer pela frente. Muito bem, então estão classificados para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná da Divisão B, aqui por, pelos lados de Ponta Grossa, as duas equipes de handball, masculino e feminino, o futsal feminino também está classificado. E né? o bolão feminino e o, também. Aí o bolão que por, não teve não adversários, teve né? agora tem duas modalidades que estão, é, acontecerão direto na fase final, né Danilo? O kickboxing e vôlei e, de praia. E vôlei de praia, vôlei de praia, Ponta Grossa já tem uma, uma vaga do masculino assegurada na final da divisão A, e agora na divisão B nós vamos ter mais uma, uma dupla disputando para tentar chegar à final da, da, da divisão B e, e subir nesse ano ainda para a divisão A. Então é, é, está bem encaminhada a participação de Ponta Grossa, eu acredito que foi muito bom os jogos na cidade de Carambeí, um trabalho espetacular feito lá pelo Sandro, pelo Davi Caruso, companheiros aí de muitos anos aqui em Ponta Grossa, que hoje militam lá na cidade de Carambeí, e Carambeí se abre aí para um novo espaço em termos de jogos abertos, em termos de competição regional, e é, é, mostrando uma qualidade muito boa. Nós temos lá o, o, o espaço da Perdigão espetacular, né, com duas quadras oficiais, com campo de futebol, o ginásio da Batavo, então, é, são locais que é, mostram um potencial muito grande para a região dos Campos Gerais, com o pessoal de Carambeí, de parabéns aí pelo trabalho desenvolvido.
Maravilha. Danilo, eu quero agradecer a, a tua presença aqui com as informa informações sempre pertinentes e bem colocadas em relação ao esporte aí, é, no caso, os Jogos Abertos do Paraná. O Danilo, que inclusive deve estar com um sorriso aqui, né? Porque o handball, que é a modalidade que ele praticou durante tantos anos, né, Danilo? Sim, claro. É um apaixonado pelo esporte, foi atleta de handball e realmente deve estar muito contente aí com essa reestruturação do handball da nossa cidade. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso. Muito obrigado por teu participação. Obrigado a você, ben -Uri. e esse ano nós comemoramos 40 anos do handball de Campo Mourão e no próximo final de semana, junto com o Edgar, da, da, da Confederação Brasileira, hoje do, do, da, da, do Comitê Olímpico Brasileiro, o Edgar está formando o, a 45 anos do handball do Paraná. Então nós vamos fazer uma grande festa lá no Madaloso, em Curitiba, e, com certeza, eu acho que esse renascimento do handball de Ponta Grossa é importante, colocando aí uma garotada e buscando um lugar ao sol dentro do esporte Ponta Grossense. Maravilha, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado a você, Benhur. Um grande abraço aos amigos da TV Vila Velha. Ok, mais uma vez, obrigado. Olha, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais cedo do esporte. Fique por aí.